Exella India's biggest abroad education fair February 26 Fortune Murali Park Vijayawada టైం బ్యాక్ లో మనకి తినడానికి ఫుడ్ కూడా లేకుండా మనం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి పైకి వచ్చే డేస్ ఉంటాయి అలాంటిది మీ లైఫ్ లో జరిగే ఒక బ్యాడ్ పీరియడ్ ఏంటి నేను బ్యాడ్ గా ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్ అంటే మాకు ఇల్లు లేదు ఫస్ట్ సో ఒక దగ్గర మేము రెంటుకుంటేది మా కాలనీలోనే అంటే టోటల్ మీరు ఫైవ్ మెంబర్స్ అప్పటికే పెద్ద ఫ్యామిలీ అయింది సో తినడానికి పడుకోవడానికి అసలు మాకు ఎంత ప్రాబ్లం అంటే హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో ఈరోజు అయితే నేను విలీజ్ పటాస్ సో మనం యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటాం ఏంటో అండి ఒక వీడియో షూట్ చేసే ఎపిసోడ్స్ పెట్టగానే వాళ్ళది నెక్స్ట్ డేకే ట్రెండింగ్లో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో మరి చాలా చాలా ఎపిసోడ్స్ అన్నీ బాగుంటాయి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు అయితే నేను చాలా చక్కగా విలేజ్ పటాస్ వాళ్ళని విజిట్ చేయడానికి నేను వచ్చేసాను ఏంటంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు షూట్ కూడా చేస్తున్నారనమాట సో వాళ్ళు షూట్ ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఇలా టర్న్ వేసుకొని చూడండి అండ్ వాళ్ళ షూట్ అయిపోగానే వాళ్ళతో చిట్ చాట్ చేసేద్దాం చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం కళ్ళు ఎట్లయితే ఎత్తుకొచ్చినావు అట్లనే పైసలు ఇచ్చేసి కింద చూస్తామేమరా కళ్ళు పైసలు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాం తెచ్చింది నేనే కానీ తాగి నీళ్ళు ముగ్గురే రా ఎవరు రాయరో మాకు తెలియదు పైసలు మాత్రం వేయాలి ఇప్పుడు మన ఇద్దరం తాగుదామని పైసలు మా ఇద్దరం వేసుకున్నాం వాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తావు వాళ్ళకి ఎట్లా తాగిపిస్తావు నువ్వు తాగి నీళ్ళు ముగ్గురే ఏం మీరు కట్టి పైసలు కట్టి సరే ఇదంతా కాదు గాని మీరు ముగ్గురు కట్టరు తాగింది మీరే కదా తాగింది ఎవరు కట్టరు మళ్ళా అమ్మాయికి ఉండి మీ ఆయన అయితే మాకు కావాల్సింది పైసలు ఏమంటే మనకు కావాల్సింది పైసలు మనిషి వాడి వారు నువ్వు కాదు పైసలు కట్టమని అడుగుతున్నారు కదా అదే నేను కడదామని వచ్చాను అట్లా అయితే ఓకే మా అన్న బతికిపోయినట్టే యాక్చువల్ సీన్ ఇది రియల్ కాదు అవునా మేము షార్ట్ ఫిలిం చేస్తున్నాము కళ్ళు ఒక సీన్ జరుగుతుంది దాంట్లో ఒక సీన్ ఏంటంటే నేను కళ్ళు ఎత్తుకొచ్చి తాగుతాను అని పాపం ఎంత ఇన్నోసెంట్ గా కనిపిస్తున్నారు చూడండి ఇంత ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ పట్టుకుని ఏంటంటే ముగ్గురు వాదిస్తున్నారు చెప్పండి మేడం నేను కళ్ళు తీసుకొచ్చి తాగుదా అనుకున్నా కాదు పాపం సీన్ లో అలా అయితే ఇతను మాత్రం ఇంత ఇన్నోసెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు రియల్ లైఫ్ లో నేమో నిజంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బెత్తం పట్టుకుంటారు కెమెరా షాట్ ఆన్ అనగానే ఎంత ఇన్నోసెంట్ గా నటిస్తున్నారు చూడండి ఫేస్ అసలు సరేలే యాక్టింగ్ అంటే అన్నది ఆ లెవెల్ ఉంటది మేడం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది విలేజ్ అయితే ఆ పిల్లలు షాపు పెంకిటిల్లు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విలేజ్ పటాస్ టీమ్ అందరికి కూడా హార్ట్ ఫుల్లీ కంగ్రాచులేషన్ కానీ సూపర్ గా వీడియోస్ చేస్తున్నారు కానీ మేమైతే మీ తెల్ల పిల్లాన్ని మిస్ అయ్యాం దుబాయ్కి మీతో పాటు మీరు మిస్ అవుతున్నారు ఎస్పెషల్లీ మీరు మాత్రమే మిస్ అవుతున్నారు అట్లేం లేదు అందరితో పాటు ఆమె కూడా అందరం మిస్ అవుతున్నాం ఎస్పెషల్లీ నేను మిస్ అవ్వడానికి తను కూడా ఒక క్యారెక్టర్ తను కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ అనిల్ గారు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ గా ఒక టీమ్ ని రెడీ చేశారు అండ్ మంచి సపోర్ట్ టీమ్ అండ్ అలానే చాలా బాగా వీడియోస్ బాగా చేస్తున్నారు విలేజ్ పటాస్ అనేది ఒక బ్రాండ్ గా ప్రింట్ దించారు కానీ ఇప్పుడు చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి అన్ని చెప్తాం మేము అంతేనా రెడీ అయ్యా మరి రెడీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఎస్ జాయ్ సో మరి నేనైతే ఏం చెప్పాను విలేజ్ పటాస్ దగ్గరికి వచ్చేసా సో అనిల్ గారు టీమ్ దగ్గరికి వచ్చేసా మరి చిట్ చాట్ చేసేద్దాం చాలా విషయాలు చాలా మాటలు తెలుసుకుందాం అనుకున్నాను కాబట్టి సో చూసారా టీమ్ అయితే ఎంత ఫుల్గా ఎంత నిండుగా కనిపిస్తుందో నాకైతే అండ్ ఇంకొకటి కూడా మీకు చెప్పనా పైన చూడండి ఏముందో కళ్ళు ఏ స్మెల్ చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది అనమాట స్మెల్ అయితే 
బట్ ఏదైనా సరే నాకైతే విలేజ్ చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అని గారు సీరియస్లీ అండ్ మళ్ళీ వన్ సెకండ్ హార్ట్ ఫుల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే విలేజ్ పటాస్ టీమ్ నిజంగా విలేజ్ పటాస్ అనేది ఎంత బాగా రీచ్ అయ్యి ఆ నేమ్ అనేది ఒక సూపర్ గా పబ్లిసిటీ అయింది చెప్పండి అని ఎలా ఉంది అంటే లైక్ ఫస్ట్ నాకు మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ చెప్పారు బట్ మరి మా ఛానల్ లో నా వ్యూవర్స్ అందరికి చెప్పాలి కదా ఖచ్చితంగా చెప్తాను మా విలేజ్ వచ్చేసి యాదాద్రి భువనగిరి డిస్టిక్ రాజాపేట్ విలేజ్ మండల్ సో ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఒక అన్న అక్క తమ్ముడు నేను మమ్మీ ఇంకా ఫాదర్ లేడు ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది నేను మా నాక నాన్న పెద్దవాడు మా అన్న మేమిద్దరం బాగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మా ఫ్యామిలీ ముందు తీసుకొస్తాం ఏంటి మీరు చదివారు ఎడ్యుకేషన్ నేను డిగ్రీ అయిపోయింది మరి డిగ్రీ అయిన తర్వాత మన తెలంగాణలో బోల్డ్ అని ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ పక్కకు పెట్టేసి డ్రైవింగ్ గా చేస్తూ సో ఏమైందంటే డిగ్రీ చదువుతున్న టైంలో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే మా నాన్న చనిపోయిండు సో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంకా నా స్టడీ ఆపేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇంకా ఆపేసుకున్న తర్వాత ఇంకా అప్పుడు ఫ్యామిలీని నడిపించుకోవాలంటే చదివే అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు నాకు ఇంకా సో అక్కడికి ఆపేసి డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయినా సో మళ్ళీ డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా కొంచెం నా సపోర్ట్ తోటి కానీ మా అన్న సపోర్ట్ తోటి కానీ కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత సో నాకు కూడా డిగ్రీ అనేది ఉండాలని ఓపెన్ డిగ్రీ చేసుకున్నాను నేను సో ఖచ్చితంగా బయటకు వెళ్తే ఒక అబ్బాయికి అయినా కనిపించడానికి డిగ్రీ అనేది అదే పెళ్లి కూతురిని మీకు వైఫ్ కావాలన్నా కూడా బాబు నువ్వు ఏం చదువుకున్నా ఖచ్చితంగా సో అందుకోసం మనం ఖచ్చితంగా నేను డిగ్రీ అనేది చేయాలని సో ఏదో ఒక డిగ్రీ ఉండాలి ఓపెన్ డిగ్రీ చేసుకున్నా కంప్లీట్ చేసుకున్నా ఈ విలేజ్ పటాస్ ప్రయాణం ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎలా ఛానల్ స్టార్ట్అప్ చేశారు ఫస్ట్ మేము మా విలేజ్ రాజాపేట అని చెప్పినా కదా సో నలుగురం మా ఫ్రెండ్స్ మా అందరికి యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో దాంట్లో ఇద్దరికి ఇంట్రెస్ట్ మాకు ఇంకా బాగా మా ఇద్దరు ఫోర్స్ వల్ల ఇంకిద్దరు మాకు టైప్ అయి మేము నలుగురం కలిసి కెమెరాకి సంబంధించి అంటే మాట్లాడుకున్నాం ఇట్లా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకుందాం కూడా మనకి ఇంట్రెస్ట్ కదా సో అట్లా మాట్లాడుకొని మేము ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని ఇంకా కెమెరాస్ కానీ సిస్టమ్ కానీ తెచ్చుకున్నాము సో ఒక రెండు మూడు వీడియోలు తీసిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి రాలేదు కొత్త అలా రాదు కదా మాకు రెస్పాన్ రెస్పాన్స్ సరిగా రాకపోయేసరికి వాళ్ళందరూ డిసప్పాయింట్ అయిపోయారు నేను కూడా ఇంకా అక్కడికి స్టాప్ చేసిన మళ్ళీ ఫ్యామిలీ నడవాలంటే దా అప్పుడు యూట్యూబ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ లేదు కాబట్టి సో మళ్ళీ ఇంట్లో తిట్టడము ఎన్ని రోజులు కెమెరాలు అవి నార్మల్గా కామన్ ఉండేటే కదా సో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోవడం డ్రైవింగ్ చేసుకోవడం సో నేను డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వా దాన్ని బేస్ చేసుకుంటా వచ్చిన పైసలతోటి మా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఇంకా ఫస్ట్ ఉన్న వాళ్ళంతా డిస్పాచ్ అయిపోయారు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ నేను ఒక్కరిని ఖచ్చితంగా నేను యాక్టింగ్ చేసుకోవాలి నేను ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని ఎవరైనా అన్నా ఏం తిట్టినా సో మళ్ళీ నేను రిస్టార్ట్ చేసుకొని యూట్యూబ్ ఛానల్ని మళ్ళీ వీడియోస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఒకసారి స్టార్ట్ సెకండ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసిన ఇంకా ఆపలేదు ఇంకా నేను ఇంకా మా ఊర్లో ఇంకో సీన్ అన్న అని ఉంటాడు సో అన్నతో టైఅప్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా కొంచెం బూస్టింగ్ అనేది పెరిగింది పెరిగిన తర్వాత ఒక్కసారి అందుకున్నామంటే ఇంకా బ్యాక్ లేదు ఇంకా కానీ మనం ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అది ఇంకా మన బేబీ కదా ట్యాంపరింగ్ చేసినట్టు ఫుడ్ పెట్టేటట్టు అలాగా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంత వస్తున్నారు థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారో లేదు మానిటైజేషన్ అయిందో లేదు ఫోర్ థౌజండ్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే ఇంకోటి చెప్తాను నేను సో నేను సెకండ్ టైం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీడియో అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేసిన మళ్ళీ అంటే ఆగిపోయి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినాం కదా సో అప్పుడు నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ అవుతుంది అప్పటికి మేము నా సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక జస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక ఒక రోజుకి ఒక్కరు ఒక్కరే పెరిగేది అమ్మా ఈ రోజు ఒకరు పెరిగిరా వాడు నేను ఇద్దరమే ఉండే సెకండ్ సారీ మా కెమెరామెన్ కుమారు మేము ఇద్దరమే ఉండేది మేము చాలా అంటే ఇంట్రెస్ట్ వాడు ఇంతకుముందు ఫోటోగ్రాఫ్ కెమెరా పెళ్ళిళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్ మా వాడు సో మేము ఇద్దరం సెకండ్ సారీ ఇద్దరం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము ఒక్క సబ్స్క్రైబర్ పెరిగితే అమ్మ ఒకరు పెరిగి ఐదు వందల అరవై ఆరు ఇంకో టూ డేస్కి ఐదు వందల అరవై ఏడు అట్లా వన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ కావడానికి ఒక దాదాపు నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టింది మేడం ఒక థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వెయిట్ చేసా కానీ ఆ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి మేము పెద్ద ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం మేము ఇప్పుడు మరి సెవెన్ ల్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు సెవెన్ ఎయిట్
వస్తుంది నేను హ్యాపీగా బతకడానికి వస్తుంది నాతో పాటు పది మంది బతికేయడానికి కూడా వస్తుంది మంత్లీ అంటే మీ టీమ్ కి ఎంత శాలరీస్ మీరు పే చేస్తున్నారు పే చేస్తా వాళ్ళ కష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళకి పే చేస్తాను నేను ఒకరికి ఇంత అని కాదు ఒకరు ఒక మంత్ ఎక్కువ కష్టపడతారు ఇంకొకరు ఇంకొక ఎక్కువ తక్కువ కష్టపడతారు వాళ్ళకి నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తా ఖచ్చితంగా సో అందరూ దాదాపు ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తారు వీళ్ళు నా దగ్గర సో నేను చేసిన వర్క్ నాకు మంచి మంచి బిగ్ 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 వాళ్ళ సపోర్ట్ వచ్చింది ఈ హరిత కానీ మా చే మా సిస్టర్ తను బాను కానీ అన్న కానీ ఆమె కానీ ఈ గోవింద మా రిలేటివ్ ఈమె కానీ ఆమె ఆమె ఇంకా చాలా రోజుల నుంచి ఉంది సో వీళ్ళందరూ వచ్చిన అంటే వెళ్ళారు నా దగ్గర నుంచి సో అనిల్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పొజిషన్ ఏంటి పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారు అన్నయ్య కానీ చెల్లి కానీ ఏమంటున్నారు బయట మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీతో సెల్ఫీస్ దిగడం ఏ తల్లికైనా సరే ఆనందానికి అవధులు ఉండవు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా మా అయ్యో మా నాన్న ఉండి ఉంటే ఇదంతా చూసి ఉండేవాళ్ళు ఏమో అన్న మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ వస్తుందా సో ఖచ్చితంగా ప్రతిసారి వస్తుంది బయటికి వెళ్ళి అంటే యాక్చువల్లీ ఓపెన్ గా చెప్తున్నా మేడం ఒక అబ్బాయికి ఒక ఒక అబ్బాయికి ఈర్ష్య ఉంటుంది మనం ఒక అబ్బాయితో ఎందుకు సెల్ఫీ దిగుతాం ఏం అవసరం వాడితే ఎందుకు దిగాలి సో కొంతమంది బాయ్స్ వచ్చి నాతో సెల్ఫీ దిగుతున్నారు అంటే నా పొజిషన్ ఏందో నాకు తెలుసు సరే ఎంత అది చాలా ఇంకా నేను దిగుతుంది మా రిలేటివ్ మా రిలేటివ్స్ మా ఫ్యామిలీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపీ నా మ్యాటర్ ఒక వన్స్ అపాన్ ఏ టైం బ్యాక్ లో మనకి తినడానికి ఫుడ్ కూడా లేకుండా మనం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి పైకి వచ్చే డేస్ ఉంటాయి కదా అలాంటిది మీ లైఫ్ లో జరిగే ఒక బ్యాడ్ పీరియడ్ ఏంటి నేను బ్యాడ్గా ఫేస్ చేసిన సిచ్యుయేషన్ సిచ్యువేషన్ అంటే మాకు ఇల్లు లేదు ఫస్ట్ సో ఒక దగ్గర మేము రెంటుకుంటేది మా కాలనీలోనే మీ ఏరియాలోనే రెంటుకుంటే మా ఏరియా మా కాలనీలో అందరికి హోన్ హౌజ్లు ఉండేది మాకు మేము రెంటుకుండే వాళ్ళం అంటే అందరికి హోన్ హౌస్లు ఉన్నాయి మేము మాత్రమే రెంటుకుండే వాళ్ళం మా డాడీ కరెక్ట్ వర్క్ చేయడు సో మా అన్న కూడా అప్పుడు కొత్తగా మ్యారేజ్ చేసుకుండు సో అప్పటికి ఇంకా మాకు ఇల్లు లేదు మేము రెంట్ ఉన్న ఇంట్లో మా డాడీ ఇంకా అదే ఇంట్లో ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది మేము రెంట్ ఉన్న ఇంట్లో అదే ఇంట్లో ఎక్స్పైర్ అయిపోయిండు అయినా కూడా ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ ఛాన్స్ ఇచ్చిండు వాళ్ళు ఇంక ఎన్ని రోజులు ఎవరు ఉంచుకోరు కదా సో తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోమని చెప్పిండ్రు అదే కాలనీలో ఇంకా ఎక్కడ ఉండడానికి మాకు ఇల్లు లేదు ఇంకా సో ఇక్కడ అంటే రెంటు తీసుకుందామన్నా ఇల్లు లేదు సో దాని పక్కనే వేరే వాళ్ళు రెంటుకుంటారు మా మా వాళ్ళే మాకు కొంచెం రిలేటివ్సే ఆ ఇంట్లో రెండే రూమ్లు ఉంటాయి సో వాళ్ళు మాకు షేరింగ్ ఇచ్చారు ఆ రెండు రూమ్లలో అంటే టోటల్ మీరు అప్పటికే ఎంత ఫ్యామిలీ ఆ రూమ్లో మాకు షేరింగ్ ఇచ్చారు అది అంటే పాపం వాళ్ళు వాళ్ళు షేరింగ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ ఓనర్ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి బట్ ఎట్లా కన్విన్స్ చేసి దాంట్లో మాకు షేరింగ్ ఇచ్చి ఒక రూమ్ ఇచ్చారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి మాకు ఫ్రెండ్ సైడ్ ఇచ్చారు సో ఆ ఫ్రంట్ సైడ్ రూమ్లో నేను మా తమ్ముడు మా అమ్మ ముగ్గురం కదా మా అన్న మా వదిన వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఇంతమంది ఆ రూమ్లో ఉండాలి సో తినడానికి పడుకోవడానికి అసలు మాకు ఎంత ప్రాబ్లం అంటే అసలు అడ్జస్ట్ అయ్యే అయ్యేది కాదు మా అన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసుకుని హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయింది సో నేను కూడా వెళ్ళిపోయినా ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయలేక సో నా లైఫ్లో బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అంటే అదే మేడం ఇంకా అంతకన్నా పెద్దది ఎప్పుడు ఫేస్ చేయదు అది నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత సో అన్న వెళ్ళి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిపోయిండు నేను కూడా ఇంకా హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఇంకా వర్క్ చేసుకోవడమే ఇంకా అంటే మా డాడీ చనిపోయే చనిపోయేప్పటికీ వేరే దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము బట్ అది కట్టుకోవడానికి సోర్స్ లేకపోతుండే నా సిక్స్త్ క్లాస్లో పునాదులు వేస్తే నేను యూట్యూబ్లో వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ చేసుకున్నాం అది సో ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా ఓన్ హౌస్లో ఉంటున్నారు ఫైనల్లో మాదే హైలైట్ ఇల్లు ఎక్సలెంట్ చూసారా అంటే ఒక కష్టం వెనకాతల ఎంత సక్సెస్ స్టోరీ ఉందో అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా అంత ఈజీగా సక్సెస్ అవ్వలేరు ఈరోజు పటాస్ విలేజ్ అనిల్ అనేది టూ స్టేట్స్లో తెలుసు అవును మేడం ఏపీ తెలంగాణ కదా అవును మేడం చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డా మేడం అసలు కంట్రోల్ బియ్యం కొనుక్కోవడానికి కూడా పైసలు ఉండకపోతుండే మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా అప్పుడు కంట్రోల్ బియ్యం మనిషికి ఐదు కిలోలు ఇంత వచ్చేది ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత నాన్నగారు అండ్ ఆ ఇల్లు మారిన తర్వాత ఆ ఒక్క రూమ్లో పాపం సరిపడక ఉండే పొజిషన్ టైంలో అమ్మని తమ్ముడిని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి సో అంటే ఇక్కడ ఉండలేక సిచ్యువేషన్ బాగాలేక మనీ సంపాదన కోసం 
ఇల్లు గడవడం కోసం హైదరాబాద్ వెళ్ళారు అన్నయ్య లైఫ్ ఇంకా అన్నయ్యది ఇక్కడ మరి తను తన వైఫ్ ని పిల్లల్ని చూసుకునేటప్పటికే తనకు సరిపోతుంది సో ఇంకా కుటుంబం అంతా ఇంకా తమ్ముడిని అమ్మని చూసుకునే బాధ్యత మీది ఆ టైంలో కదా అప్పుడు అమ్మ ఏం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు మీకు సో మీ మనసంతా కూడా ఎలా ఉండేది ఇటువైపు పనికి వెళ్తుంటది కదా విలేజ్ లో పూలం దగ్గరికి సో మా పైసల కోసం ఏం మా మాష పడేది కాదు ఏం చేసుకున్నా మీరు సెటిల్ అవ్వాలి ఎంత కష్టపడ్డా ఎన్ని పైసలు మీ లైఫ్ సెటిల్ చేసుకోవాలి అట్లా అంతే మా అమ్మ ఏం నాకు పెట్టాలి నాకు అది తీసుకురావాలి నాకు చీరలు కొనియాలి నాకు బట్టలు కొనియాలి ఇంట్లోకి ఇద్దేవాళ్ళు ఎప్పుడు మా అమ్మ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మా నుంచి నేను ఇంటర్ అయిపోయే వరకు కూడా మా అమ్మ నాకు బట్టలు కొనిచ్చేది పిల్లలు లైఫ్ కెరియర్ బాగుంటే బాగుండేది అని అనుకునే అమ్మ ఏదో ఒక కోరిక అయినా ఉంటది అమ్మకి సో కోరిక ఏంటి కోరిక ఏంటంటే ఇంకా చిన్న చిన్న బతుకులు కదా మేడం పెద్ద పెద్ద కోరికల వాళ్ళకి ఏముంటాయి విలేజ్ వాళ్ళకి ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి మా కొడుకులకు బిడ్డలకు మంచి పెళ్ళిళ్ళు కావాలి వాళ్ళకి పిల్లలు కావాలి వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కార్లు బంగారాలు ఉండదు అలాంటి ఆశలు ఏముండే వాళ్ళకి విలేజ్ వాళ్ళకి ఎవ్వరికి అట్లా ఉండవు విలేజ్ పట్టా స్టీన్ వచ్చేద్దాం ఓకే ఎందుకంటే ఆర్కే గారు మీది ఎక్కడ ప్రాపర్ నమస్తే మేడం మాది వచ్చేసి సూర్యాపేట డిస్టిక్ మునగాల మండలం అండ్ విలేజ్ మీ అందరికి అంటే చాలా మందికి తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు బట్ మా సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ కి నేను ఇంట్రడ్యూస్ ఏం చేస్తున్నానంటే అతను మంచిగా ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ జాబ్ చేస్తూ యాక్టింగ్ కూడా చేస్తున్నారు కదా చెప్పండి మీ జాబ్ ఏంటి మీ డిజిగ్నేషన్ ఏంటి నేను వచ్చేసి లీడింగ్ ఫైర్మెన్ యాదగిరి గుట్లో జాబ్ చేస్తున్నాను అండి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇక్కడికి వచ్చేసి మాకు డే బై డే ఉంటుంది డ్యూటీ వన్ డే డ్యూటీ వన్ డే రెస్ట్ ఆ హాఫ్ డ్యూటీ రోజు వచ్చేసి తమ్ముడు ముందే నా హాఫ్ డ్యూటీ కనుక్కొని ఆ రోజు షూట్ పెట్టేస్తాడు అదే షూటింగ్ చేసి చేసి వెళ్ళిపోతుంటాం మళ్ళీ సాయంత్రం గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అని చెప్పి రిమెండేషన్ ఇవ్వట్లేదా ఇస్తున్నాడు అట్లేదు మేడం నేను తమ్ముడు ఇబ్బంది పెట్టిన తమ్ముడు కూడా వాస్తవంగా అయితే ఇక్కడ ఉన్న అందరికి కూడా ఎవరికైనా ఏమైనా కావాలంటే వెంటనే వాళ్ళ సినిమా చూస్తాం కాస్ట్యూమ్ బట్టలు అని చెప్పిస్తుంటాడు ప్రతి వన్ లాక్ కానీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్ కానీ ప్రతి టూర్ తీసుకెళ్తాం తమ్ముడు సో ఇంకోటి ఏంటంటే అన్న ఎలాంటి వన్ నైన్ పీ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం నేను ఇయ్యాను అన్న కూడా ఇప్పుడు నేను హండ్రెడ్ వీడియోస్ దగ్గరకు వచ్చాను మేడం దగ్గర టూ ఇయర్స్ చేయ ప్రతి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ వీళ్ళు ఎప్పుడన్నా అన్న పలాన మూవీకి వెళ్ళాం అంటే తమ్ముడు వెంటనే ఎవరిని కూడా కాదండి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏది తిన్నా కానీ అనేటువంటి ఆ రైట్ ఓకే మీకు ఏదంటారు అని చెప్పేసి వెంటనే చేసి తమ్ముడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకనే అన్న ఇట్లా సంగతి ఇట్లా షూట్ ఉందంటే నేను మా ఊరిలో తక్కువ వెళ్తే కానీ షూటింగ్ పక్క వచ్చాను బయట అందరూ గుర్తుపెట్టి ఏమంటున్నారు చాలా మంది చూస్తారు మేడం మొన్ననే రీసెంట్ గా మా సూర్యాపేట డిస్టిక్ గోల్గట్ట జాతర ఇచ్చాను ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ మెంబర్స్ నేను యూనిఫామ్ లో ఉన్నాను వాళ్ళంతా వచ్చేసి ముసలి వాళ్ళు కూడా చూసి వచ్చేసి సార్ మీరే కాదు సెల్లులో యూట్యూబ్ లో వస్తారంటే అవునమ్మండి సార్ సార్ ఒక ఫోటో దిగితే అయ్యో దిగుతున్నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆఫీస్ సార్ ఎవరు ఏంటి మీ దగ్గరకు వచ్చి ఫోటో దిగుతున్నారు సరే వీడు ఏంటంటే వాళ్ళు పిచ్చు లేదు చుట్టుపక్కల సూపర్ అండి ఎక్సలెంట్ చెప్పండి మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ మాది వచ్చేసి యాదాద్రి డిస్టిక్ యాదగిరిగుట్ట మండలం పెద్దకందుకూర్ విలేజ్ నేను వచ్చేసి ఎంఎస్సి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసిన విలేజ్ పటాస్కి ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు ఎలా వచ్చారు ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు అనిల్ మిమ్మల్ని అన్నయ్య మా కజిన్ బ్రదర్ అందరూ చుట్టాలి నేను ఒక్కరిదాన్ని బయట నుంచి చుట్టాలంటారు సో కజిన్ బ్రదర్ మరి యాక్టింగ్ రాదు కదా అని చెప్పారా స్టార్టింగ్ లో అంటే నేను అప్పుడు ఇక టిక్ టాక్ చేసేది అట్లా కొంచెం నాకు యాక్టింగ్ మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అప్పుడే లాక్డౌన్ వచ్చింది లాక్డౌన్ లో అన్నయ్య వీడియోస్ ఇస్తుంటే నేను వస్తాను అన్న అంటే రమ్మ అన్నాడు అన్న అప్పటి నుంచి ఇక వీడియోస్కి వచ్చిన మొత్తం ఈ వీళ్ళతోటి కలిసిపోయిన అప్పుడు ఒక హరిత ఒక్కతే ఉంది వీళ్ళందరూ ఎవరు లేరు హరిత నేను అన్నయ్య ఇక కొంచెం అప్పుడప్పుడు వచ్చేటాళ్ళు వచ్చేది తర్వాత తర్వాత గ్రూప్ అనేది ఫామ్ అయింది మాకు సో బయట జనాలు మిమ్మల్ని ఎలా గుర్తుపడతారు ఏం అడుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళ గురించి మీ టీం మెంబర్స్ గురించి ఏం అడుగుతూ ఉంటారు అందరు అయితే నన్ను ప్రజెంట్ జూనియర్ తెలంగాణ శేకుంతలా అంటారు జూనియర్ కామెంట్స్ లో మొత్తం అదే వస్తుంది అంటే ఆంధ్ర సైడ్ ఏమో సూర్యకాంతం అనే వాడు యూజ్ చేస్తారు మన తెలంగాణలో ఏమో శకుంతల అంటారు శకుంత
నాకున్న క్రేజ్ ఏందని వాళ్ళు చెప్పే దాని వల్లనే నాకు తెలుస్తుంది సో మరి అక్కడ మమ్మీ డాడీ అందరు ఏమంటూ ఉంటారు వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళంతా మా ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉంటారు మేడం చూసుకుంటారు నిన్న రీసెంట్ గా మీ బర్త్డే అయింది టూ డేస్ బ్యాక్ టీమ్ టీమ్ వెళ్ళిపోతాం బర్త్డే అయితే పార్టీ లేదా పుష్ప నాకు పార్టీ లేదా ఒకదానికే ఏంటి పార్టీ కొంప తీసి ఇది రెడీ అమ్మో వద్దు హాయ్ హాయ్ అక్క సో చెప్పినా నీ నేమ్ ఏంటి రియల్ నేమ్ ఏంటి సో ప్రాపర్ అక్క నా పేరు రియల్ గానే హరిత ఏ రియల్ గా కూడా హరిత అయినా మాది వచ్చేసి కరీంనగర్ డిస్టిక్ చిగురుమామిడి మండల్ రేకొండ విలేజ్ కాకపోతే మేము హుజరాబాద్ అనే విలేజ్ లో ఉంటాం సో మీరు ఎలా అనిల్ అప్రోచ్ అయ్యారు మీరా అనిల్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు అనిలే నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చేసేది విలేజ్ పటాస్ కంటే ముందు కరీంనగర్ లో కొన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి అక్కడనే చాలా వీడియోస్ చేసిన ఆ వీడియోస్ ద్వారా నన్ను అనిల్ అప్పటికే ఛానల్ పెట్టింది కదా నేను నన్ను అడిగింది అన్నట్టు వీడియోస్ చేస్తావా అని ఒక ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ అడిగిండు అంటే డేట్ ఇవ్వలేదు చేయనికి ఎందుకంటే ఇంత దూరం రానికి నేను ఫస్ట్ కష్టపడేది అమ్మ ఇంత దూరం రావడం అవసరమా అట్లా ఇట్లా అని అనుకునేది థర్డ్ టైం ఇక మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేయడం మళ్ళీ వచ్చినాయి అట్లా వచ్చిన ఒక్కసారి వచ్చిన అంటే హిట్ అయ్యి ఇక మళ్ళీ వెళ్ళలేదు ఇక వేరే చాలా నుండి చేస్తున్నారు విలేజ్ పటాస్ విలేజ్ పటాస్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు అమౌంట్ ఎక్కువ సో అలాగా అప్పుడు డేట్స్ ఇవ్వలే అంటే ఎందుకు రీజన్ ఏంటంటే ఛానల్ మంచిదే అప్పటికి మంచి వ్యూస్ ఉంది అప్పటికే ఫైవ్ డేస్ లో వన్ మిలియన్ వ్యూస్ ఒక వీడియోకి అప్పట్లో ఇప్పట్లో కానీ మాది వచ్చేసి కరీంనగర్ దగ్గర ఇక్కడ రావాలంటే కరెక్ట్ ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ నాకు అందుకనే అంత రూమ్ తీసుకుని ఉండిపోతున్నారా ఆ లేదు వచ్చి ఒక టూ డేస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అంటే వీళ్ళు స్టే చేయడానికి మా ఇంటి దగ్గర అనమాట చెప్పిన కదా ఇప్పుడు మా అక్కడ మా ఇల్లు అంత పెద్ద ఇంకోటి ఉండదని సో వీళ్ళు హ్యాపీగా మా ఫ్యామిలీతో కలిసిపోయి ఉంటారు సో దాని పక్కన ఇంకా అడ్జస్ట్ కాకపోతే స్టేయింగ్ కి షూట్ ఇక్కడ చేసుకోవడము ఇక్కడ నుంచి టెన్ కిలోమీటర్స్ మా విలేజ్ వెళ్ళడము తిరగడం పడుకోవడము కరీంనగర్ లో ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు కరీంనగర్ లో ఏమంటారు ఇక అంటే మనం అప్పుడు అన్ని చేసేది పర్టికులర్ ఒక ఛానల్ అనేది కాదు వాళ్ళకి మనం ఒక పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అంతే పర్టికులర్ ఒక ఛానల్ అనేది చేయడాలి అది దీన్ని ఈడికి వచ్చినాక నాకంటూ ఒక బ్రాండ్ అనేది ఏర్పడ్డది విలేజ్ పటాస్ హరిత అది మళ్ళీ చేంజ్ కూడా కాదు అట్లా అప్పుడు అంటే ఇక కష్ట అంటే ఫ్యామిలీ కోసమే కష్టపడని కష్టపడనికే వెళ్ళిన అసలు నా సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లో నేను యాక్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన ఇయర్స్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు మమ్మీ డాడీ నాకు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు నేను మమ్మీ బయట పనులకు వెళ్తుంది డాడీ స్కూల్ పని చేస్తాడు తమ్ముళ్ళు చదువుకుంటారు అప్పుడు నాకు ఫైనాన్షియల్గా ఎక్కువ పుషింగ్ లేకనే నేను శాన్ తీసుకున్న ఫ్యామిలీకి నేను ఏదో ఒకటి ఫ్యామిలీకి చేయాలి అట్లా ఇట్లా అనేసి స్టడీని పక్క పెట్టేసిన యాక్చువల్లీ నేను మస్తు బాగా చదువుకునేదాన్ని కానీ ఆ స్టడీని కూడా పక్క పెట్టేసి ఇక నాకు నాకు ఏంటంటే యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఫస్ట్ ఏం చేసిన అంటే నాటిక నాటికలు చేసేది మాకు ఒక సార్ ఉండేది తుపాకుల మొగలే సార్ కాకపోతే ఆ సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయ్యిండు ఆ సార్ ఉంటే ఇప్పుడు సంతోషపడేటోడేమో నిజంగా అప్పటికే అంటుండే నువ్వు నాకు ఒక స్ట్రే బ్లాష్ బిడ్డ అట్లా అని అట్లాంటి మంచి మంచి ఆ సార్ కూడా ఒక రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీత ఒక ఆయన కూడా ఒక టీచరు ఆ సారే నన్ను చాలా బాగా యాక్టింగ్ నేర్పించిండు అసలు నాకు నిలబడి యాక్టింగ్ చేసే నాకు అట్లీస్ట్ చేతులు కూడా ఇట్లా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా రాకపోయేది ఒక సిక్స్ మంత్స్ లో నేర్చుకున్నా సూపర్ నేర్చుకొని గుంట ఏమంటారు తెనాలిలో నంది నాటకోత్సవాలకు వెళ్ళిన అక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిన అట్లా అట్లా యూట్యూబ్ లో కూడా నాకు తెలీదు నా ఫ్రెండ్ ఉదయశ్రీ అని మేము కలిసి చేసేది నాటికలు ఆ ఫ్రెండ్ ద్వారా నేను ఒక ఛానల్కి వెళ్ళిన అది మనపల్లె ముచ్చట్లు అనే ఛానల్ అక్కడ శ్రీనివాస్ డైరెక్టర్ ఒక మా అంకుల్ ఆయన ఆ అంకుల్కి ఆ ఛానల్ ఉండేది 
ఆ ఛానల్కి వెళ్ళినా అంటే ఫస్ట్ అనుమానపు తండ్రి అని ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేసిన ఆ షార్ట్ ఫిలిం ద్వారా వాళ్ళకు చాలా ఉంటది అందరు అడుగుతారు మా మమ్మీ డాడీని బిడ్డ కష్టపడి వస్తుందని పనులు కూడా చేయనివ్వరు నిజంగా చేయనియరు ఓ మై గాడ్ చూసారా పేరెంట్స్ లవ్ అలా ఉంటది మా మమ్మీ అసలు కొంచెం కూడా నాకు పని చెప్పదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ లాంగ్ జర్నీ ఇక్కడ కూడా కష్టపడి చేస్తా పాప మన బిడ్డ అంత కష్టపడుతుంది లే ఎందుకు అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టడం అని ఉన్న టూ త్రీ డేస్ అయినా కూడా మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోమంటది నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ యథావిధి షూట్ కి వచ్చేస్తా సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ బుజ్జి ఎందుకంటే తను ఇందాక నుంచి బుజ్జి బుజ్జి అంటుంటే నాకు అదే ఉండిపోయింది మైండ్ లో థర్డ్ నల్ల పోస్ట్లు ఉన్నాయి అంటే రియల్ గా మ్యారేజ్ అయిందా లేకపోతే షూటింగ్ లో మ్యారేజ్ రియల్ గా మ్యారేజ్ అయిందా ఓకే ఇద్దరు పాపలే రెండు మహాలక్ష్మి సో మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటారు మా హస్బెండ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ లో చేస్తారు సో ఇక్కడే ప్రాపర్ మీది జనగం సో మీ హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది బాగా సపోర్ట్ చేస్తాడు బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి ఇక వద్దు అంటే వద్దు అట్లుంటది చాలా మంది అడుగుతారు ఎక్కడ పోయినా కూడా విలేజ్ పటాస్ మౌనిక అంటారు చాలా కళలు ఉన్నాయి చెప్పండి ఇంతకు ముందు ఫోక్ సాంగ్స్ చేశాను చిట్టాపట్ట చినుకుల అనే సాంగ్ తోటి బాగా ఫేమ్ అయ్యాను మంచి పాట వాడు మేడం కోసం డబ్బు తీసుకోవాలి చేసింది వాడు అక్క చిట్టాపట్ట చినుకులకు ఎడదినవరో రాత్రి నువ్వు ఎడవనవరో రాత్రి కొంటోళ్ళింటికాడ కోలాట మడంగా ఆడవయినే రాత్రి నేను చూడవయినే రాత్రి చిట్టాపట చినుకులకు ఎడదిన్నవరో రాత్రి నువ్వు ఎడవన్నవరో రాత్రి ఈ సాంగ్ మీరు డాన్స్ చేసారు డిపార్ట్మెంట్ <laughs> 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 కానిస్టేబుల్ అన్నేమో ఫైర్ సో ఇంకా పిల్లలు ఇద్దరు చదువుతున్నారు ఫిఫ్త్ క్లాస్ పెద్ద పాప చిన్న పాప ఫోర్త్ క్లాస్ విలేజ్ పట్టస్ మౌనిక అంటారు బయట ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సో ఎలా ఉంది ఆ ఫేమ్ కానీ ఆ హ్యాపీనెస్ ఎవ్రీథింగ్ బాగుంది అక్క బాగుంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా మనలో ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి కదా లైక్ డ్రీమ్స్ కొన్ని ఇది నెరవేరి నెరవేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేదు మంచి యాక్టర్ కావాలి కానీ మనసులో ఏదో బాగుంది పర్లేదు చెప్పచ్చు కదంటే వాటర్ తిరుగుతున్నాయి అందుకని అంటే హ్యాపీనెస్ టీయర్స్ అవి అంటే దేనికి హ్యాపీనెస్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ అంటే చిన్న చిన్న ఛానల్స్ లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు పెద్ద ఛానల్ ఫస్ట్ టైం సో మరి ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి ఫ్యామిలీ వచ్చేసి నాకు తమ్ముడు అక్క నేను అన్నయ్య అమ్మ నాన్న ఇక్కడ షూట్ లొకేషన్ లో ఎలా ఉంటుంది బా అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ అందరు బా రిసీవ్ చేసుకుంటారు బా చూసుకుంటారు మంచిగా అనిపిస్తుంది అది ఆర్జీవి గారితో పాటు చేశాను మేడం అది ఆ ఛాన్స్ రావడం అనిల్ దయా అంతే అంటే అనిల్ నన్ను అట్లా తయారు లేదు 
ఇప్పుడు అనిల్ దయ ఉంది అని చెప్తే తీసుకుంటారు ఇద్దరు మేడం కొడుకు బిడ్డ కొడుకు పాప బిడ్డకు పాప ఒరిజినల్ మొత్తం పిల్లలది చిన్నజే మేడం కాకపోతే మేనే రికమెండ్ చేసేసిన నేను ఇంకా అనుకుంటున్నా మీకు ఏ థర్టీ థర్టీ త్రీ అలా ఉంటుంది థర్టీ సెవెన్ మేడం అంటే ఇప్పుడు అన్ని చేస్తుంది నేను అన్ని చేస్తాను చెల్లె చేసి ఎందుకు మొన్న జీన్స్ లవర్స్ డే రోజు జీన్స్ వేసుకొని చేసింది భయపడదా నువ్వు చేస్తావు గెటప్ ఎక్కువ దాంట్లో నీకు నేను ఫ్యాన్ తెలుసా అన్న ప్రతి గెటప్ చెడ్ వేసుకుంటే ఏమైనా చేస్తారు అది అన్న ఫైర్ అయిన యాక్టింగ్ ఎందుకు వచ్చినంటే ఆయన డ్రీమ్ యాక్టర్ కావాలని హ్యాపీ మస్తు ఫీల్ అవుతారు ఆయన ఫ్యామిలీ కూడా అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాడు ఏడో ఫీల్డ్ కి ఇస్తాడు ఐ మీన్ వీడియోస్ కి యాక్టింగ్ అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాడు ఒక రోజు ఆళ్ళు పెట్టుకో మనం పెట్టుకుంటాడు సో అట్లా అంత ఇస్తారు యాక్టింగ్ కి సూపర్ అండి సూపర్ సో మీ హస్బెండ్ మీకు ఎలా ఉంటుంది సపోర్ట్ సపోర్ట్ బాగానే ఉంటుంది మేడం మాది వచ్చేసి వరంగల్ జిల్లా మాది జఫర్గడ్డ జఫర్గడ్డ మండలం విలేజ్ కూడా అదే మేము ఉండడము హనుమకుండ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటాం సుబేదారిలో చేస్తాడు డిపార్ట్మెంట్ నాకు ఈ కళాకారిగా కావాలని చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్స్ నాది అయితే నేను ఇందులో కనబడతానా అసలు కనబడనా ఎప్పుడు అనేది అసలు అనుకునేది దానివల్ల ఈ విలేజ్ పటాస అనీలు నాకు పరిచయం అయిపోయింది వేరే సారంగ పన్ అన్నాడు అక్కడ డిపార్ట్మెంట్లో డిపార్ట్మెంట్ అతను ఈ ఇతని దగ్గరికి పంపించిండు నాకు యాక్టింగ్ రాదు అప్పటి వరకు కానీ అనిల్ వల్లనే నాకు అనీలే నేర్పించిండు యాక్టింగ్ అనేది నన్ను ఇంత ఇంత ఇందాక తీసుకొచ్చిండు ఇవాళ బయటికి వెళ్తే నువ్వు విలేజ్ పటాస్లో చేస్తావు కదా అనిల్ ఛానల్లో అంటే నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా మస్తు మా చెల్లెళ్ళు కానీ మా అమ్మ వాళ్ళు కానీ మస్తు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు మేడం ఇంకా పిల్లలు ఏమంటారు పిల్లలు కూడా చూసి మా మా మమ్మీ ఇందులో వస్తుంది మా మమ్మీ ఇందులో చేస్తుంది వాళ్ళు కూడా గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కూడా ఇప్పుడు శ్రీహరి పెద్ద కొడుకు మూవీ తీస్తుండు నాకు అందులో కూడా ఛాన్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మంత్ సూపర్ మాకు చెప్పలేదు ఛానల్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక ఫ్రెండ్ కి అండగా దండగా సపోర్టర్ గా ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఎప్పుడైనా సరే హ్యాపీనెస్ లోనే కాకుండా బేసిక్ టైమ్ లో ఉన్నవాడే రియల్ ఫ్రెండ్ అంటారు తనకి మనీ లేని టైంలో మనీ హెల్ప్ చేసే దగ్గర నుంచి అంటే అప్పుడు మనీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు అంటారు చెప్పండి మేడం నా పేరు కుమార్ నాకు మ్యారేజ్ అయింది వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఒక అమ్మాయినా వైఫ్ ఏంటి మరి మీరే కామెడీ చేస్తారా నేను చేయకూడదా చేయాలి మేడం మేడం నేను ఇంటర్ వరకు చదువుకున్నా ఆ తర్వాత టెన్త్ త్రీ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయినా కష్టపడుకుంటా చదువుకుంటా రాసేసరికి సరిగ్గా చదవలేకపోయినా కష్టపడి చదువుకుంటా మూడు సార్లు మూడు సార్లు 
సరేలే ఏదేమైనా మూడోసారి బయట పడవా సబ్ ఇక్కడ ఒకసారి చూపెట్ లాస్ట్ కు ఇంటి దగ్గర చెందుకున్నారు సర్టిఫికేట్ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ లవ్ అండ్ అరేంజ్ లవ్ అండ్ అరేంజ్ కంపోజిట్ టెన్త్ క్లాస్ లో ఫెయిల్ అవడానికి పిల్లర్ మర్దలే ఓ మర్దలేనా ఓకే టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మామూలుగా ట్రాక్ డ్రైవింగ్ గాని అమాల్ పని చాలా కష్టపడ్డాం మేడం కష్టపడ్డ తర్వాత ఇక్కడ ఈ విలేజ్ లో అశోక్ అన్నాని నాకు బ్రదర్ అవుతాడు ఆయనే ఇక నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావు కదా నీకు ఒక దారి చూపిస్తుందా అని చెప్పేసి తీసుకొని వెళ్ళిండు కెమెరా ఒకరు నేర్పించి ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ దాకా అన్నతో వేసిన ఆ తర్వాత ఇక అనిల్ నాకు ఫ్రెండే అని వాడు చెప్పలేకపోతుంది కానీ మస్తు హార్డ్ వర్క్ మేడం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు నాకు అన్ని హార్డ్ వర్క్ నేను ఫ్యాన్ అయిపోతా ఇక దీంట్లోకి వచ్చి ఇంట్లోనే సెటిల్ అయిపోయినాం ఇక అనిల్ నేను అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక కష్టం బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏ మీరు విలేజ్ పట్టస్ డివోపీ కదా అంటారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం సో ఇంకా బాగా డివోపీ వర్క్ చేస్తే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ హాయ్ అక్క నా పేరు శరణ్య మాది ప్రాపర్ వచ్చే షోల్ సిటీ ప్రజెంట్ ఉన్నది మాత్రం భువనగిరి రీసెంట్ గా వచ్చినాం ఇక్కడికి శరణ్య సో ఏం చదువుకున్నావు నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ ఇక్కడ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అన్న దగ్గరనే ఉంటాను నేను ఇక్కడ వీడియోస్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళతో ట్రావెల్ చేస్తా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ట్రావెల్ ట్రావెల్ చేస్తా సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటారు విలేజ్ పటా శరణ్య అరే ఆ మేరె విలేజ్ పటా శరణ్య రా అని వచ్చి మాట్లాడతారు సెల్ఫీస్ దిగుతారు మీ వీడియోస్ బాగుంటాయి నీ యాక్టింగ్ బాగుంటుంది అన్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు చూసిన వ్యూవర్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆ హ్యాపీనెస్ అయితే నాకు చాలా ఉంటుంది సో పేరెంట్స్ ఏమంటారు సో నాకు ఫాదర్ లేడు అయ్యో మమ్మీ ఒకతే మమ్మీ కష్టపడి నా నీ స్టేజ్ కి ఉండడానికి కారణం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మమ్మీ తర్వాత అన్న నాన్నగారు ఎప్పుడు చనిపోయారు నేను చిన్న ఉన్నప్పుడే నేను 14 15 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే చనిపోయాను నేను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి మమ్మీ అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం డాడీ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ డాడీ ప్రేమ అంటే తెలియదు అంటే ఇంట్లోనే ఉంటున్నా నేను డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళకపోతుండే మమ్మీ మమ్మీ ఎప్పుడైతే డాడీ వాల్యూ తెలిసి డాడీ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్నానో ఆ టైంలో నాకు ఫాదర్ లేడు మంచి ఫాదర్ లాగా చూసుకునే హస్బెండ్ వస్తాడు మేము కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాం సో మా మమ్మీ సపోర్ట్ వల్ల అయితే నేను ఇన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్న అన్న ఎంకరేజ్మెంట్ నేను నేను చాలా కొత్త లెక్కలు చేస్తా చాలా సతాన్స్ అందరిని కానీ పేషెన్స్ తోడు వీళ్ళందరూ నన్ను భరిస్తారు చాలా ఎన్ని తిట్టినా ఎన్నన్నా చిన్న పిల్ల అన్నట్టు నన్ను కేరింగ్ చేశారు చాలా అదైతే ఇంకా నేను ఇది నా సెకండ్ ఫ్యామిలీ మా మమ్మీ మా తమ్ముడు తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ అంటే నాకు ఇదే సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇలాగే విలేజ్ పటాస్ లో కంటిన్యూ చేయాలి ఇంకా వీడియోస్ చేయాలి మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూర్ ఉండదు వాళ్ళ లైఫ్ లో సక్సెస్ ఏ ఉంటది బట్ ఆ హార్డ్ వర్క్ ఏ మనల్ని నిలబెడతది కాబట్టి నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావు ఫ్యామిలీని చూసుకుంటున్నావు సో మంచి రిజల్ట్ అనేది వెరీ సూన్ ఉంటది ఇంకా చిన్న అమ్మాయివే కదా పెద్ద అమ్మాయి కాదు కదా వెరీ గుడ్ సో ఇంకా అంటే నీ గోల్స్ ఏంటి ఇంకా ఏం చేయాలని ఉంది ఇంకా అంటే ఇక యాక్టింగే ఉంది యాక్టింగ్ లో మంచి పేరు రావాలి ఇప్పటికి నాకు ఆల్మోస్ట్ చాలా పేరు వచ్చింది ఎక్కడ పోయినా విలేజ్ పడ శరణ్య అంటారు ఆ హ్యాపీనెస్ అయితే చాలా అక్క నాకు ఇంకేదైనా మంచిగా ఇళ్ళనే డెవలప్ కావాలని ఉంది కానీ ఇంకా అంత మించి ఇంకేం లేదు సో ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను చెప్పండి విలేజ్ పటాస్ లో ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసే ఆల్ ఎపిసోడ్స్ లో నీకు బెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇచ్చిన డైలాగ్ ఏంటి యాక్ట్ చేసి చెప్పాలి ఎందక్క 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 ఇట్లా అంతే ఇక అంత ఇంకా మీ డైలాగ్స్ సార్ వెయిటింగ్ డ్రింక్ వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసి అడిగే సీన్ అన్నట్లేదు నేను తాగేసి వచ్చేసి ఇంట్లో కురికింది పంజా కుక్క అయ్యా తెచ్చు గుడాలు ఉన్నాయా తింటా కర్ర కర్ర రీల్స్ కావాలి కావాలి కావాలని వాళ్ళు మీ రీల్స్ కావాలి అనిల్ హరిత రీల్స్ కావాలని అడుగుతుంటారు సో వాళ్ళ కోసం రీల్ చేస్తాం అంటే వాలంటైన్స్ డే మొన్ననే అయింది కదా ఏమైనా వీడియో కూడా చేసినాం కదా అంటే రియల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ లో అంటే 
వీడియోస్ చేసుకుంటానే ఉంటాం సో మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో డైలాగ్ ఈ పబ్జిని కనిపెట్టినని పొట్టు పొట్టు తన్నాలి ఓ పెళ్ళం వద్దు తిండొద్దు పక్కలకి లేచుడుతోనే పబ్జి 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 మళ్ళీ ఆయన తీసుకుంటా ఇంకా ఆడుతుండు అది అక్కడ డైలాగ్ అప్పటికే లేవా గానే ఇక పబ్జి పట్టుకున్నారు అంటే అప్పుడు అది ట్రెండింగ్ అన్నట్టు పబ్జి మీరు మీ దాంట్లో ఒక మంచి డైలాగ్ రీసెంట్ గా నేను హరిత హరిత చేసినా కూరగాయలు అని అందులో బోర్ దగ్గర గొడవ అయితే ఉంటది అయితే నేను కుర్తి కుర్తి కూడా అయితే ఏంది హరిత నేను ఇప్పుడు కుర్తి గోళంలో నీళ్ళు పోయాలి నీ ఇంట్లోకి ఎంచి తెచ్చిపోయాల అనిల్ గారు మేడం టీమ్ ని మంచిగా ఫామ్ చేసి ఇన్ని ఇయర్స్ ఈ టీమ్ తో ట్రావెల్ అవడం అనేది అంత ఈజీ థింగ్ కాదు టీమ్ ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తూ కానీ నిజంగా జెంట్స్ కి జెంట్స్ ఎంత మంది ఉన్నా కూడా గొడవలు రావంట లేడీస్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ గొడవలు ఎక్కువ అది నేను రోజు ఫేస్ చేస్తుంటా వీళ్ళు ఇట్లా కూర్చోరు కానీ పోతే నువ్వు అది చేయి నువ్వు ఇది చేయి నువ్వు చేయి అమ్మ అంతేనా అది అటోమే జరిగేది అది కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి జరిగి కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి జరుగుతుంటే వస్తుంది తర్వాత కూడా జరుగుతుంది వాళ్ళ గురితే వాళ్ళు ఇంకా మనమే సైలెంట్ వెళ్ళిపోవాలి అంతే సూపర్ సో మరి మీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే వెరీ సూన్ ఇయరా నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే నేను నా మ్యారేజ్ లా చిన్న ఒక ఒక ఫ్లవర్ పెట్టాలని కూడా నా నా పైసలతో పెట్టాలి సో అన్నిటికీ నేను రెడీ చేసుకోవాలని పెట్టి ఎవరు తెచ్చి నీకు మా రిలేటివ్స్ కానీ ఇంకెవడ ఇంకెవడైనా కానీ ఎవడు తెచ్చి ఒక రూపాయి అయ్యాడు కాబట్టి మీ పెళ్లి మీ చేతుల మీదగా మీ సొత్తహాగా సొంతంగా డబ్బులు సంపాదించేది నా డ్రీమ్ అది వెరీ గుడ్ వెరీ సో అట్లా ప్రతి అబ్బాయికి కొన్ని కళలు ఉంటాయి వచ్చే వైఫ్ ఇలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అని సో మీ డ్రీమ్ మీ వైఫ్ అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనే ఫీల్డ్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు ఒక కొత్తగా వచ్చే అమ్మాయి వీళ్ళ వీళ్ళ మధ్య ఉన్న కన్వర్సేషన్ ఆమెకు తెలియదు సో వంద అర్థం చే వంద రకాలు అనుకుంటారు సో అట్లా కాకుండా నేను ఏంది వీళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు ఈ అసలు ఎందుకు ఎవ్రీథింగ్ అర్థం చేసుకుంటే సరిపోదు అర్థం చేసుకుని అమ్మాయినే చేసుకుంటా వేరే వాళ్ళని చేసుకుంటే సూపర్ క్లారిటీ తెల్ల పెళ్ళం గురించి చెప్పండి అంటే అమ్మాయిని ఎలాగా అప్రోచ్ అయ్యారు మీకు ఎలాగ అమ్మాయి కాంటాక్ట్ అయ్యింది అసలు మీ ఇద్దరి పేరు కూడా బాగా వైరల్ అయ్యి బాగా పబ్లిసిటీ అయ్యింది బాగా ఫ్యాన్ ఫాలో అయింది ఉంది మీ పేరుకి కూడా సో ఆఫ్టర్ దట్ హరిత పేరు వచ్చిన తర్వాత జనాలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు సో ఈ జర్నీ చెప్పండి ఎంతమంది ఎంతమంది వచ్చినా హరిత నా కాంబినేషన్ అయితే బద్దలు కొట్టలేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో వైరల్ అయిందన్న మాట మాత్రం నిజమే చాలా మందికి జనాలు కనెక్ట్ అయింది ఎందుకంటే అదొక తెల్ల పిల్లం అనేది ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అవును ఇంతవరకు మేబీ ఇండియా లెవెల్లో కూడా ఎవరైనా తీసుకురాలో తెలియదు అంటే ఒక స్టేట్ వాడు ఒక అదర్ కంట్రీ నుంచి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని చేసి నాకు తెలియదు బట్ మన తెలంగాణ ఆంధ్ర అయితే ఎవరు చేయలేదు నేనే చేసిన సో చాలా థింక్ చేసి థింక్ చేసి థింక్ చేసి ఏం కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది జనాలకు మనం ఎట్లా ఎట్లా నచ్చుతాము వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో ఈ రోజులలో జనాలు ఏంటంటే ఫుల్ బిజీ పర్సన్స్ ఎంత బిజీ అంటే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి కూడా టైం ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో వాడు మన వీడియో ఎందుకు చూడాలి సో వాడు డే అంతా కష్టపడి డే టైంలో ఆఫీస్లా నైట్ టైంలో ఇంట్లో కష్ట ప్రెషర్ తట్టుకోలేక ఒక టెన్ మినిట్స్ రిలీఫ్ రిలీఫ్ కావాలంటే కామెడీ వీడియో కావాలి అవునా సో ఆ కామెడీ నేను అందియాలి వాళ్ళకి అందియాలంటే ఆ టెన్ మినిట్స్ కామెడీ వీడియో నాదే చూడాలంటే డిఫరెంట్గా ఉండాలి సో అట్లా డిఫరెంట్గా ఫస్ట్ నాకు ఈ తెల్లపిల్ల నూరా ఆమె పేరు నూరాన ఆమె నేను అనుకోకుండా ఒక విలేజ్ కా కంటెంట్కు తెచ్చుకున్నా ఏంటంటే ఫారెన్ అమ్మాయితో పత్తి కలిపిస్తే ఎట్లుంటుంది అంటే అందరు తీస్తారు పత్తి కలిపిస్తే నేను డిఫరెంట్గా తీసుకుందాం సో బాగా సర్చ్ చేసిన తర్వాత విషయాలను ఒక అన్న నాకు అప్రోచ్ అయ్యిండు అప్రోచ్ అయిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి నా జూనియర్ అని తెలుసు నిజాం కాలేజ్ యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ నిజాం కాలేజ్ అట్లా హైదరాబాద్ ఉన్నా నిజాం కాలేజ్లో సో తను దీంట్లో జూ ఈ అమ్మాయి దాంట్లో అదే కాలేజ్ అని తెలుసు అసలు రాదు ఛాన్సే లేదు వీడికి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని ముక్కలు వచ్చి కానీ సో అట్లా అవి అప్రోచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను ఫారెన్ అమ్మాయితో ఒక వీడియో చేసుకున్న మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈ అమ్మాయి అప్ప అప్పుడు అమ్మాయి ఇంకా డైలాగ్స్ ఇవ్వలే మేము ఎక్కువ తీసుకొని అమ్మాయికి తక్కువ ఇచ్చినాం చాలామంది ఈమెకి ఎక్కువ డైలాగ్స్ పెట్టి ఇంకా బాగా అని కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఇంకా ఆమె ఆమెతో కామెడీ బాగుందని ఇంకా వన్ ఇయర్ తర్వాత ప్లాన్ చేసుకున్నా ఆ అమ్మాయితో అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆలోచించిన ఏంది అంటే నాతోటే ఉంది అప్పటికి ఇంకా ఆ టైమింగ్ కాంటాక్ట్లో ఉంది ఎప్పుడు వీడియో చేసిన రెడీ అంటే ఆమె ఆల్వేస్ రెడ
కంటిన్యూ గా ఇప్పటికి సెవెన్ పార్ట్స్ అయిపోయినాయి మొత్తానికి అయితే తను మళ్ళీ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు చాలా మంది మిస్ అవుతున్నారు కొన్ని వీడియోస్ లో కనిపించట్లేదు కొన్ని డేస్ నుంచి అని అవును బట్ ఇప్పటికి తన పైన డిపెండ్ కాలేము కదా ఇంకా మేబీ ఇంకో ఫా ఫైవ్ మంత్స్ ఉండొచ్చు ఇట్లనే వీళ్ళు అంటే ఎప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడు పోతారో తెలియదు కదా అందుకని ఆమె కంటెంట్ అనేది వన్ మంత్ ఒక్కటి అట్లా తీసుకుంటే ఎక్కువ కూడా తీసుకోను సో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం వస్తుంది వెయిట్ చేయాలి కొంచెం అంతే సూపర్ అండి స్టడీస్ కోసం ఎగ్జామ్స్ కోసం ఇప్పుడు ఇంకా రాలేకపోతుంది కొంచెం టైం కావాలి లైక్ కాన్సెప్ట్ మీదే ఎడిటింగ్ మీదే అండ్ డైలాగ్ చెప్పడం కానీ అంతా కూడా ఆన్ లైవ్ లోనే మీరు డబ్ కూడా చేసేస్తున్నారు నేను చూసాను సో అంటే ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఎలా మీరు అన్నట్టు ఎవ్రీథింగ్ దీనికి నేనే యాక్టర్ మెయిన్ యాక్టర్ నేనే ఎడిటింగ్ నేనే కాన్సెప్ట్ రైటర్ నేనే స్టోరీ రైటర్ నేనే ప్రొడక్షన్ నాదే ఎవ్రీథింగ్ నాదే యాక్టర్స్ మాత్రం మా వాళ్ళు ఇంకా అలా ఫస్ట్లో కష్టమైంది ఒక ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ కదా వన్ ఇయర్ కష్టమైంది ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేయలేక నేను ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేస్తాను అసలు ఇంత నా పైన ఎత్తుకుంటా నెత్తి పైన ఇంత క్యారీ చేయగలుగుతాను మస్తు టెన్షన్ అయ్యేది ఎవరైనా పెట్టుకుందామంటే పైసలు ఇవ్వాలి బట్ నేను అనుకో పైసలు ఓకే నో ప్రాబ్లం మనం మంచి అందిస్తున్న టీచర్గా నేను అనుకున్నట్టు ఎవరు నాకు ఇస్తలేరు నేను థింక్ చేసుకున్న వేరు అక్కడ నుంచి వచ్చే వేరు సో ఎడిటింగ్ ఎవరికైనా బయటకి ఇద్దామంటే నేను అనుకున్న నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళు చేస్తలేరు సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళు చేయాలంటే ఇంక ఎక్కువ వాళ్ళు అమౌంట్ పే చేయాలి అంటే వేరు ఇంకా పెద్ద వెళ్ళాలంటే సో అంత మనకు అది లేదు అట్లానే ఇట్లా కాదు మనతో ఎందుకు కాదు అని ఎవ్రీథింగ్ నాకు మంచి సపోర్టర్ ఉన్నారు రాకేష్ రెడ్డి అని ఎవ్రీథింగ్ నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ లేచి ఇది ఇట్లా అయిందంటే చెప్పేస్తారు మంచి చాలా షార్ప్ అయింది మా విలేజ్ అబ్బాయే నా ఫ్రెండ్ నాకు యూట్యూబ్కి వచ్చి నుంచి ఈరోజు రెవెన్యూ పడే వరకు ఆయన చేతుల్లో ఉంటుంది మా ఛానల్స్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ప్రమోషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ మా ఫ్రెండే చూసుకో ఎవరైనా మూవీస్లో యాక్ట్ చేయమని అప్రోచ్ అయ్యారా మీ సిరీస్ చూసాక అప్రోచ్ అవ్వలేదు మూవీస్ ఇంత కాలేదు ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు ఫేవరెట్ యాక్టర్ విజయ్ దేవరకొండ సార్ సో ఇంకేమైనా గోల్స్ ఉన్నాయా అనిల్ మీకు ఇంకా ఏమి బెస్ట్ యూట్యూబర్ యాక్టర్ కావాలని ఎందుకంటే నాకు ఖచ్చితంగా డ్రీమ్ యాక్టింగ్ యాక్టర్ కావాలని డ్రీమ్ ఖచ్చితంగా సో అదైతే మ్యాక్సిమం ఒక థర్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఇంకా బెస్ట్ బెస్ట్ కంటెంట్ జనాలకు అంది అందించి మంచి మంచి ఆఫర్స్ వస్తే వెళ్ళి చేసుకోవడము ఇంకా మా జీవితాలకు అయితే ఇప్పటికి ఉంది ఇంకా నిజంగా నాకైతే విలేజ్ పటాస్ ఎలా ఉంటుంది టీమ్ లైవ్లో ఎలా వీళ్ళు మాట్లాడతారు అనుకున్నాను బట్ ఫెల్ట్ సో మచ్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూ యాక్సెప్ట్ చేసి మీ విలేజ్ కి ఇన్వైట్ చేసి సీరియస్లీ హార్ట్ఫుల్ గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వీడియోస్ చాలా బాగుంటాయి పీపుల్ మిమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతున్నాయి మంచి వ్యూవర్షిప్ ట్రెండింగ్ లో ఉంటారు సో ఇదే ట్రెండింగ్ ఎప్పటికీ రావాలి ఇంకా బిగ్ బిగ్ ఆపర్చునిటీస్ రావాలి సెలబ్రిటీస్ దగ్గరికి కూడా విజిట్ అయ్యే ఆపర్చునిటీస్ వెరీ సూన్ రావాలి అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళతో కూడా మూవీ ప్రమోషన్స్ చేయించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఎంటైర్ విలేజ్ పటాస్ టీమ్ కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎపిసోడ్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఫైనల్ గా అమ్మ సర్పంచ్ మేనేజ్మెంట్ మీరు టీచర్ గా చేస్తున్నారు ఇక్కడ యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే హాలిడేస్ లో వస్తాం మేడం యాక్టింగ్ కు మిగతా ఇక స్కూల్కి వెళ్ళిపోతా బయట ఏమంటున్నారు మీ స్టూడెంట్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇన్షాలా ఫాలో అయితే మేడం సార్ మీ మీ వీడియోస్ బాగుంటాయి ఎంత మంది ఉన్నారు ఫాలోవర్స్ మీకు అంతకు అంటే మొన్న మొన్న ఇస్తున్నాను మేడం నేను అంత ఎక్కువ ఓకే చెప్పు ఐ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మేడం ఇన్స్టా ఇన్స్టా ఫేస్బుక్ లో అవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే మేడం సో బయట బస్ ఎలా ఉంది మీకు ఓకే మేడం పెద్ద గుర్తుపడుతారు మేడం ప్రెజెంట్ అయితే ఇంకా ముందు ముందు రోజుల్లో ఇంకా గుర్తుపడతారు అలాంటి ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు రాను కదా మేడం ఎప్పుడో సార్ వచ్చిపోతుంటే అంతే సండేస్ ఎక్కువ మనం చుట్టానికి వచ్చినా కూడా మనల్ని గుర్తుపడతారు ఇబ్బంది గుర్తుపడతాను మేడం సో సూపర్ అండి ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను దొండకే బెండకే అందుకోదు అనుపమ నా గుండికే అన్నావు ఇన్స్టా లో అలా అలా వైరల్ అయ్యావు కట్ చేస్తే విలేజ్ పటాస్ లో కనిపించావు ఏం సంగతి ఏంటి ఏం చో అవుతున్నావు అక్కడ అది ఇప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది అక్క ఎక్కడ ఊరు ఎక్కడ మంది ఇదే మాది లోకల్ లోకల్ మా మొత్తం గల్లీ గల్లీ నీదే సూపర్ రా సో ఏంటి మరి ఇంటర్ ఎక్కడ చదువుతుంది ఇదే ఊరా గజ్వెల్ 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 లో చదువుతున్నావు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అయితే విలేజ్ పటా
ఫోన్ ఇవ్వట్లేదు కానీ మంచి చాలా మంచివాడు వాడు అరే ఈ రోజు నువ్వు నైట్ పడుకోదు అంటే అనుకోడాడు అరే ఈ రోజు అన్నం తినొద్దు అంటే తినడు అంటే అనిల్ అని ఏది చెప్తాడు కరెక్ట్ అని అర్థం ఏది చెప్పినా గుడ్ చెప్తాడు ఇన్స్టాగ్రామ్ సూపర్ అండి అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ టీమ్ ఇంకా మంచి వీడియోస్ చేయాలి ఇంకా మంచి పొజిషన్ కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విలేజ్ పటాస్ ఎంటే టీం దగ్గరికి వచ్చేసాం వీళ్ళందరితో చిట్ చాట్ చేసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎంత ఫన్ అనిపించింది అంటే అంటే కామెడీ టైమింగ్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ చాలా బాగుంది అండ్ ఒక యూట్యూబర్గా సక్సెస్ అవ్వడం అనేది అంత ఈజీ కాదు బట్ ఈరోజు ఒక పర్సన్ ఇంత సక్సెస్ అయ్యారు అంటే తన వెనకాతలు ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంది ఎంత కష్టం ఉంది తన పర్సనల్ లైఫ్లో తన ఫ్యామిలీలో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఈరోజు ఈ పొజిషన్కి వచ్చారు అనేది అయితే నేను ఈరోజు విలేజ్ పటాస్ అనిల్ గారి స్టోరీ విన్న తర్వాత అండ్ ఒక్కొక్క టీమ్ మెంబర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఇష్టాన్ని అలా ఫ్యామిలీస్ గురించి షేర్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసింది విలేజ్ పటాస్ అనిల్ అంటే తెలియని స్టేట్స్లో ఎవరు లేరు ఏపీ తెలంగాణలో తనకంటూ ఒక నేమ్ ఆ నేమ్ కాస్త ఒక బ్రాండ్గా క్రియేట్ చేసుకున్నారు సో ఇలాంటి సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏదో టైం పాస్గా చేసి ఏదో హార్డ్ వర్క్ చేసి అయిపోయింది అని అనుకోకుండా కష్టం ఎంత పడితే మన సక్సెస్ మనతోనే ఉంటుంది అనేది ప్రూవ్ చేశారు విలేజ్ పటాస్ ఎంటైర్ టీమ్ కూడా అండ్ ఇలాగే వాళ్ళు ఎన్నో వీడియోస్ చేయాలి ఇంకా ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఒక్కొక్క కెరియర్ కూడా మంచిగా సక్సెస్ఫుల్గా జరగాలని చెప్పి మా సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ అందరి తరపు నుంచి అండ్ వీళ్ళ ఫ్యాన్స్ అందరి తరపు నుంచి మనం అందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మే